大叔出门要先泡一杯薄荷味的牙膏水，杯子里挤入满满一管牙膏，加水搅拌一下，端起杯子一口就给干了，剩下的渣渣也不放过，搅拌一下又干了，一杯不过瘾，接着又泡了一杯。出门跟朋友聚餐去了，别人喝酒，他就喝牙膏水，喝完还必须择一下，真是好喝又不上头。菜上也要挤入半管牙膏，直接当成了沙拉酱，那小味的一下就上来了。他甚至连汤汁都要喝掉。牙膏在他手上，除了不刷牙以外，什么都能做。洗澡就把牙膏当成沐浴露，而且必须要用薄荷味的，把牙膏涂满全身后，还要做个日光浴促进吸收。最后又挤了半管牙膏洗头，这一套下来就用光了三支牙膏。大叔却表示自己已经很省了。至于为啥要吃牙膏，大叔解释说自己曾患有哮喘，他认为新鲜的薄荷牙膏会帮助他康复。不得不说，没文化是真可怕。这怎么可能管用呢？没没想到啊，还真康复了。从那以后，他开始收藏牙膏，各种品牌、各种口味的应有尽有。但是他真的康复了吗？医生给出了不同的说法。牙膏中的化学成分已经严重损伤了他的喉咙，皮肤状况也非常差。大叔之所以感觉良好，都是因为薄荷味牙膏带来的清爽错觉而已。现在必须停止吃牙膏，要相信科学，大家千万不要模仿哦。他上班要随身带着一管绿色调料，没事就赶紧拿出了舔两口。说这东西能让自己变强壮，喝水也要挤上一管，摇一摇就变成了绿色的，接着一口闷了。吃饭时他只是在海苔上放了一勺这东西，朋友们却都避之不及，都不想吃那只好自己吃了。看起来呢非常美味，很快老板又端上来一碟，才知道这东西原来就是芥末。老板说现在只要看见他来店里，就要提前准备芥末。说话间，他在生鱼片上又放了满满一勺芥末，整个吞了下去，眼睛都没眨一下，说完全没有感觉。朋友觉得这可能是假芥末，决定尝一下，这也没什么呀。然后就这样了。喝汤的自然也少不了芥末，那小味挠一下就上来了。米饭也要来上满满一碗，再加点配菜，一份绿油油的芥末拌饭就做好了。吃的那叫一个干净，狗见了都流泪。再后来呢，他吃的越来越离谱，直接在生肉上面抹芥末，说口感就好像冰淇淋一样。朋友听说他喜欢吃生肉，还特意准备了生鸡肉。大叔也不客气，挤上芥末，直接送入口中。大叔该不会是有什么大病吧？果然，医生说他的嗅觉功能比普通人低百分之二十，所以他对于辛辣不敏感，而且还发现他有严重的胃溃疡，再吃下去的话，就只能准备吃席了。大家千万不要模仿哦！大叔每次开车必须要带上一包白色粉末，等红绿灯就赶紧拿出来舔两口，说这东西能救命。吃饭时，大叔只是喝了一碗汤，所有人都不可思议的看着他，因为他往汤里加了满满一勺的白色粉末，米饭上也加了两勺，吃的津津有味。酒足饭饱，喝点水，水里竟然也加了一勺。话说这到底是啥味道呢？大叔表示非常美味，同事决定尝一下，一口下去，差点被送走，才知道这粉末原来是味精。同事觉得他有病，怎么会有人喜欢喝味精水呢？大叔一脸傲娇，说那是三十八年前的一个夜晚，自己喝醉后，原本想去厨房弄一杯糖水，结果迷迷糊糊中错把味精当成了白糖，没想到却打开了味觉新世界，彻底爱上了这种味道，每天都要吃二百克。三十八年来，一共吃掉两千七百七十四公斤。大叔说自己不仅没事，反而还更有精神了。味精甚至还救了自己的命。此话怎讲？原来他患有一种叫做布尔格氏的罕见疾病，为了控制病情，他不得不截肢了手指。很多得这个病的人，过不了多久就会死，而自己二十年来却没有事。他认为是味精救了自己，控制了病情恶化。但真的是这样吗？医生给出了不同的说法。检查发现他得了严重胃病，由于胃精的大量摄入，还导致了糖尿病。也就是说，胃精对他的病情不仅没帮助，反而还加重了。所以他必须停止吃胃精，要相信科学。大叔表示，那这样自己的快乐就没有了。不过为了健康，自己会慢慢戒掉胃精。那就让我们祝大叔早日康复吧。大家千万不要模仿哦。这一坨黑乎乎的东西就是用蚊子做成的肉饼，五十万只蚊子才能做出一个，一口下去起码十万只。据说吃起来很像鱼肉。小哥尝了一口。反应一言难尽。每年一到雨季，非洲维多利亚湖就会出现数以万亿计的蚊子，所到之处就会形成一股黑色旋风，场面相当震撼。严重的时候可以说是遮天蔽日，这里的人看到却喜出望外。对他们来说，蚊子在小也是肉，是每年不可多得的美食，简直就是天上掉馅饼。抓蚊子对他们来说完全没有挑战性，随便拿个锅碗瓢盆在空中挥一下，就能轻松捕获成千上万只。大人小孩都玩得不亦乐乎，收集到足够多的蚊子，就可以制作蚊子肉饼了。第一步，把蚊子捣成黏糊糊的一坨，像揉面一样揉成团，然后手工按压成肉饼的形状。按压力倒是关键，会影响最终的口感。接着起锅烧油，一瞬间伴随着滋啦滋啦的声音，肉香肆意散开，煎到两面黢黑即可。里面熟不熟不重要，吃的就是这个原汁原味。你看隔壁小孩都馋哭了。据说蚊子饼吃起来很像鱼肉，因为蚊子主要生活在湖边，所以还会夹杂一丝海鲜味。煎炸属于常规做法，当地还有更加独特的烹煮做法。煮上满满一锅蚊子汤，一口浓汤下肚，别提多鲜了。摄像
。怎么说呢？吃起来回甘有点臭。不过在食物匮乏的非洲，蚊子饼确实给他们提供了大量蛋白质，这就是大自然对非洲人民最好的馈赠。这是一种比鲱鱼罐头还要臭的食物，一般人闻一下就会吐，他们却爱到不行，平时都舍不得吃，只有招待客人的时候才会拿出来。记者尝了一口，反应非常真实。这种食物就是腌海雀。要制作这种美食，第一步先抓海雀，这个半山腰就有大量的海雀。现在海雀有了，要完成这道美食，还需要一张海豹皮。海雀不需要任何处理，直接带毛往海豹肚子里装，装满后再排出里面的空气，把海豹肚子缝合起来，缝合口均匀，涂上海豹油脂，防止长蛆，然后把它埋在岩石下面，不留任何间隙。接下来经过六个月的发酵，就形成了著名的烟海雀。取出来可以看到，海雀保存的非常完整，看着很新鲜，不过味道实在令人上头。他们迫不及待的想要品尝，拿出来的海雀直接拔毛。从拔毛的轻松程度，就可以判断海雀是否已经发酵成功。拔毛后，对着屁股猛吸一口，把已经发酵腐化的内脏通通吸出来，一股浓汤下肚，咸味加腥味再加纳豆混合下水道的味道，他们却吃得津津有味，越吸越上瘾，根本停不下来。他们甚至还说吃起来有点甜。记者忍不住尝了尝，说还可以接受，不是很臭。<笑>不过，在缺少蔬菜的情况下，烟海雀确实给他们提供了大量蛋白质和维生素，这就是因纽特人独特的饮食习惯。